ഗവൺമെൻറ് ഐ ടി എ മലമ്പുഴയുടെ ഒഫീഷ്യൽ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ വിനി ഗവൺമെൻറ് ഐ ടി എ മലമ്പുഴയിലെ കമ്പ്യൂട്ടർ ഓപ്പറേറ്റർ ആൻഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് അസിസ്റ്റൻറ് ട്രേഡിലെ ഇൻസ്ട്രക്ടർ ആണ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഓപ്പറേറ്റർ ആൻഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് അസിസ്റ്റൻറ് ട്രേഡിലെ സെക്കൻഡ് സെമിസ്റ്ററിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള വിഷ്വൽ ബേസിക് ഫോർ അപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന ഭാഗത്തെ യൂസർ ഡിഫൈൻ ഫംഗ്ഷൻസ് ഇൻ വി ബി എന്ന ഭാഗമാണ് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ക്രിയേറ്റ് എ യൂസർ ഡിഫൈൻ ഫംഗ്ഷൻസ് describe passing values to a function by well by ref describe using arrays with functions describe the scope of variables describe the access specifiers public and private ithrey bhagangal aanu ivide discuss cheyyunnathu introduction a set of commands to perform a specific task is placed into a procedure a function procedure idakka ഫങ്ഷൻ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് പഠിച്ച പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് യൂസർ ഡിഫൈൻ ഫങ്ഷൻസ് അല്ല ബി ബി എയിൽ നമ്മൾ ബിൽറ്റ് ഇൻ ഫങ്ഷൻസ് പഠിച്ചു ഇനി യൂസർ ഡിഫൈൻ ഫങ്ഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഫങ്ഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സ്പെസിഫിക് ടാസ്കിന് വേണ്ടി നമ്മൾ പെർഫോം ചെയ്യാനുള്ള സ്റ്റെപ്സ് അല്ലെങ്കിൽ കമാൻസ് ഒന്നിച്ചൊരു പ്രൊസീജിയറായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഇതിനെയാണ് ഫങ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊസീജിയർ എന്ന് പറയുന്നത് which can be a function or a subroutine ഈ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഞാൻ സെറ്റ് ഓഫ് കമാൻസിന് ഫങ്ഷൻ എന്നും പറയാം സബ് റൂട്ടീൻ രണ്ട് തരത്തിൽ വി ബി എയിൽ ഫങ്ഷൻ പ്രൊസീജിയറും ഉണ്ട് സബ് റൂട്ടീൻ പ്രൊസീജിയറും ഉണ്ട് ദ മെയിൻ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ എ വി ബി എ ഫങ്ഷൻ ആൻഡ് എ വി ബി എ സബ് റൂട്ടീൻ ഈസ് ദാറ്റ് എ ഫങ്ഷൻ ജനറലി റിട്ടേൺസ് എ റിസൾട്ട് വേറാസ് എ സബ് റൂട്ടീൻ ഡസ് നോട്ട് ഒരു ഫങ്ഷനിൽ ഒരു വാല്യൂ നമുക്ക് റിട്ടേൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും സബ് റൂട്ടീനിൽ അങ്ങനെ വാല്യൂ റിട്ടേൺ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതാണ് മെയിൻ ഡിഫറൻസ് ഇനി നമുക്ക് വി ബി എൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഫങ്ഷൻ എഴുതുന്നതെന്നും സബ് റൂട്ടീൻ എഴുതുന്നതും എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് നോക്കിയിട്ട് പഠിക്കാം യൂസർ ഡിഫൈൻ ഫങ്ഷൻസ് വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് പവർഫുൾ ഫീച്ചർ ഓഫ് എക്സൽ വി ബി എ ഈസ് ദാറ്റ് യു ക്യാൻ ക്രിയേറ്റ് യുവർ ഓൺ ഫങ്ഷൻസ് ഓർ യു ഡി എഫ് അതായത് യൂസർ ഡിഫൈൻ ഫങ്ഷൻസ് നമ്മളുടേതായിട്ട് നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം എക്സെല് കുറേ ഫങ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ബിൽഡിൻ ഫങ്ഷൻസ് എക്സെല്ലുണ്ട് എന്താ സം കാണാനും മാവറേജ് കാണാനും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് വി ബി എ എക്സെൽ വി ബി എ വെച്ചിട്ട് ഫങ്ഷൻ എഴുതിയിട്ട് അത് എക്സെൽ ഷീറ്റ് വഴി ഫോളോ ചെയ്യാം എ യൂസർ ഡിഫൈൻ ഫങ്ഷൻ ഈസ് സിംപ്ലി എ ഫങ്ഷൻ ദാറ്റ് യു ക്രിയേറ്റ് യുവർ സെൽഫ് വിത്ത് വി ബി എ ഫോർ യുവർ ഓൺ ഡിഫൈൻ ടാസ്ക് നമ്മളുടേതായ ഒരു ടാസ്ക് നമ്മളിപ്പം സം കാണാൻ വേണ്ടി ബിൽട്ടിൻ ഉണ്ട് അതുപോലെ നമുക്കൊരു ഏരിയ കാണാം ഒരു സർക്കിളിൻ്റെ ഏരിയ കാണാൻ റെക്ടാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ കാണാൻ ഒക്കെ നമ്മളുടേതായ ഫങ്ഷൻസ് ഏരിയ എന്നുള്ള പേര് കൊടുത്തിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ഫങ്ഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം നമ്മളുടേതായ ടാസ്കുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എ യു യൂസർ ഡിഫൈൻ ഫങ്ഷൻ അതായത് യു ഡി എഫ് ക്യാൻ റിമൈൻ ഇൻ എ കോഡ് മോഡ്യൂൾ അറ്റാച്ച് ടു എ വർക്ക് ബുക്ക് ഇൻ വിച്ച് കേസ് ഇറ്റ് വിൽ ഓൾവേസ് ബി അവൈലബിൾ വെൻ ദി വർക്ക് ബുക്ക് ഈസ് ഓപ്പൺ എക്സൽ വർക്ക് ബുക്കിൽ ആണല്ലോ നമ്മൾ ഓരോ വി ബി എ ചെയ്യുന്നത് വി ബി എ അപ്പം വി ബി എൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ കോഡുകൾ അതായത് ഫങ്ഷനുകൾ ഓരോ വർക്ക് ബുക്കിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ വർക്ക് ബുക്ക് ഓപ്പൺ ആയിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ദ യൂസർ ഡിഫൈൻ ഫങ്ഷൻ ക്യാൻ ബി എൻഡേഡ് ഇൻ ടു എനി സെൽ ഓർ ഓൺ ദി ഫോർമുല ബാർ ഓഫ് ദി സ്പ്രെഡ്ഷീസ് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് എൻട്രിങ് ദി ബിൽറ്റിൻ ഫോർമുല ഓഫ് എ എക്സെൽ സ്പ്രെഡ്ഷീറ്റ് എക്സെല്ല് നമ്മൾ ഫോർമുല ബാറിൽ ബിൽറ്റിൻ ഫങ്ഷൻസ് ഒക്കെ എഴുതാറില്ലേ സം കാണാൻ ഈക്വൽ ടു ഇട്ട് ഇട്ട് സം ഓഫ് ആവറേജോ മിനിമം കാണാം മിനി ബ്രാക്കറ്റിൽ ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് വാല്യൂസ് കൊടുത്താൽ മിനിമം വാല്യൂ കിട്ടും അതുപോലെ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന യൂസർ ഡിഫൈൻ ഫങ്ഷൻസ് വി ബി എ വെച്ച് എഴുതിയതും എക്സെല്ല് ഏതെങ്കിലും ഒരു സെല്ലിൽ നമുക്ക് ഈക്വൽ സൈൻ ഇട്ടിട്ട് സാധാരണ ഫോർമുല ബാറിൽ എഴുതണം ഈക്വൽ സൈൻ ഇട്ടിട്ട് എഴുതില്ലേ അതുപോലെ ഈക്വൽ സൈൻ ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം നമ്മളുടേതായ യൂസ് യൂസ് ഡിഫൈൻ ഫങ്ഷൻ ബിൽറ്റിൻ ഫങ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ അത് നമ്മൾ ഏത് എക്സൽ വർക്ക് ബുക്കിലാണോ അത് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആ വർക്ക് ബുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ അതിൽ ചെയ്യാം
ഈ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സ്റ്റെപ്പുകൾ ഫംഗ്ഷനായിട്ട് വേദം പ്രൊസീജിയർ ഒരേ കാര്യം തന്നെ ഏരിയ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള രണ്ട് തരത്തിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡിഫറൻസ് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും നമ്മൾ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഏരിയ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഒരു സബ്ഡ്യൂട്ടിയിൽ നമ്മൾ ആ ഫംഗ്ഷൻ കോൾ ചെയ്യുകയാണ് ഫംഗ്ഷൻ താഴെ നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പബ്ലിക് ഫംഗ്ഷൻ റെക്റ്റ് ഏരിയ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ കാണാൻ എന്നുള്ളതിനാണ് സിമ്പിളായിട്ട് റെക്റ്റ് ഏരിയ എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിലേക്ക് രണ്ട് വാല്യൂസ് റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ബ്രെഡ്ത്ത് ആണ് രണ്ട് വാല്യൂസ് പാസ് ചെയ്യുന്നത് അത് രണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഏരിയ കാണാം റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ കാണാം ലെങ്ത്ത് ഇൻറ്റു ബ്രെഡ്ത്ത് അത് രണ്ടും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ആ റിസൾട്ട് റിസൾട്ട് നമ്മളിവിടെ ഫംഗ്ഷനൊരു പേര് കൊടുക്കും എന്താ ഫ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പേര് റെക്റ്റ് ഏരിയ എന്നാണ് അപ്പോൾ ഫംഗ്ഷൻ്റെ പേരിലേക്കാണ് റിസൾട്ട് വയ്ക്കേണ്ടത് ഫംഗ്ഷൻ എന്ത് പേരാണോ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ആ പേര് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എന്താണോ റിസൾട്ട് റിട്ടേൺ ചെയ്യേണ്ടത് അത് ഇവിടെ റിട്ടേൺ എന്നുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഒന്നും ഇല്ല ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് പഠിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതേ പ്രോഗ്രാം ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യാം ഏരിയ കാണാനുള്ള ഫംഗ്ഷൻ ഏരിയപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്താൽ ഫംഗ്ഷൻ റിട്ടേൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഈ റിസൾട്ട് നമ്മുടെ റിസൾട്ട് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ഇൻറ്റു വൈ ആണ് ചെയ്തതെങ്കിൽ ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റിൻ്റെ കേസിൽ ആ സെറ്റ് എന്നുള്ളത് റിട്ടേൺ സെറ്റ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ആ വാല്യൂ ആണ് നമ്മൾ കോൾ ചെയ്ത പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് വരുന്നത് ഇവിടെ ഫംഗ്ഷന് കൊടുക്കുന്ന നെയിം എന്താണ് ആ നെയിമിലേക്കാണ് റിട്ടേൺ ചെയ്യേണ്ട വാല്യൂ ഇത് ഫംഗ്ഷൻ നെയിമിൽ കൂടിയാണ് റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നത് ആൻസർ റിസൾട്ട് നമ്മൾ ഫംഗ്ഷൻ ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ രണ്ട് വേരിയബിൾസിൽ വാല്യൂ വെച്ചിട്ട് ലെങ്ത്ത് എന്നുള്ളതിന് എൽ ബി ആ ഒരു ഇതിൽ ലെങ്ത്ത് ബ്രെഡ്ത്ത് രണ്ട് വാല്യൂസ് സ്റ്റോർ ചെയ്തു ഈ ഫംഗ്ഷൻ കോൾ ചെയ്യാണ് ആ ഫംഗ്ഷൻ കോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ലെങ്ത്ത് എന്നുള്ളത് എൽ ബി രണ്ട് പാരാമീറ്റേഴ്സ് നമ്മൾ വാല്യൂസ് പാസ് ചെയ്യുകയാണ് അതിലേക്ക് ആ വാല്യൂസ് എൽ എന്നുള്ള വാല്യൂ എക്സ് എന്നുള്ള ഇൻറ്റീജിയറിലേക്കും വൈ എന്നുള്ള ബി എന്നുള്ളത് ഇത് ബിയിലെ വാല്യൂ ഫോർ അല്ലേ ബി എന്നുള്ള വാല്യൂ വൈ എന്നുള്ള ഇതിലേക്കും വരും ഈ എക്സും വൈയും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫോർ ട്വൻറ്റി എന്നുള്ള റിസൾട്ട് റെക്റ്റ് ഏരിയ എന്നുള്ളതിലേക്ക് വെക്കുന്ന എന്താ ഫംഗ്ഷൻ്റെ നെയിം എന്താണോ അതിലേക്ക് ഫംഗ്ഷൻ നെയിം വഴിയാണ് വാല്യൂ റിട്ടേൺ ചെയ്യുക ഫംഗ്ഷൻ നെയിം ഇവിടെ എന്താ റെക്റ്റ് ഏരിയ ആ റെക്റ്റ് ഏരിയ എന്നുള്ള വാല്യൂക്ക് വെക്കുന്നു ആ വാല്യൂ ആയിരിക്കും എ എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിളിലേക്ക് വരുന്നത് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു റെക്റ്റ് റെക്കറ്റിൽ എൽ കോമ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൽ എന്നുള്ള വേരിയബിളിലേക്ക് ഈ ട്വൻറ്റി എന്നുള്ള വാല്യൂ വരും കാരണം ഫംഗ്ഷൻ നെയിം ലേക്ക് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ വാല്യൂ എ എന്നുള്ള വേരിയബിൾ വരും നമ്മളത് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ട്വൻറ്റി എന്നുള്ള റിസൾട്ട് കിട്ടും ഇതേ കാര്യം തന്നെ നമ്മൾ സബ് റൂട്ടീൻ വെച്ച് ചെയ്യുകയാണ് സബ് റൂട്ടീനിൽ വാല്യൂ റിട്ടേൺ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് ഇതിൽ ഇതേ തന്നെ പ്രോഗ്രാം എഴുതിൻ്റെ കാൽക്കുലേറ്റ് ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ലെങ്ത്ത് ബ്രെഡ്ത്ത് വേരിയബിൾസ് അതിൽ വാല്യൂ സെയിം വാല്യൂ തന്നെ കൊടുത്തിരിക്കണം ഫം പ്രൊസീജിയർ വിളിക്കുന്നത് കോൾ എന്നുള്ള ആക്കുക കോൾ എന്നിട്ട് സബ് പ്രൊസീജിയറിൻ്റെ പേര് കൊടുക്കുക കോൾ ഇവിടെ പ്രൊസീജിയറിൻ്റെ പേരൊന്നും മാറ്റി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആർ ഏരിയ എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് റെക്റ്റ് ഏരിയ എന്ന് കൊടുക്കുന്നതിന് കുഴപ്പമില്ല നിങ്ങൾ ഡിഫറൻസ് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊന്നും മാറ്റി കൊടുത്തുന്നുള്ളോ ആർ ഏരിയ എന്നാണ് നമ്മുടെ റെക്റ്റാങ്കിൾ ഏരിയ എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഷോട്ട് ചെയ്തിട്ട് ആർ ഏരിയ ഈ രണ്ട് വാല്യൂസ് എൽ എന്നുള്ളത് പി എന്നുള്ള വേരിയബിളിലേക്കും ബി എന്നുള്ളത് ക്യൂ എന്നുള്ള വേരിയബിളിലേക്കും വരുന്നു ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റിലൊക്കെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ വാല്യൂസ് പാസ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ആർ എന്നുള്ള വേരിയബിളിലേക്ക് ഈ റിസൾട്ട് പി ഇൻറ്റു ക്യു അതായത് മൾട്ടിപ്ലൈ എങ്ങനെ ഏരിയ കാണാം ലെങ്ത് ഇൻറ്റു ബ്രെഡ്ത്ത് ഈ രണ്ട് വാല്യൂസ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫോർ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത റിസൾട്ട് ആർ എന്നുള്ള വേരിയബിളിലേക്ക് വെച്ചു ആ ആർ നമ്മൾ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യണം നമുക്കൊന്നും റിട്ടേൺ ചെയ്യേണ്ട നേരത്തെ അതിൽ അത് റിട്ടേൺ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ആ വാല്യൂ ആണ് റിസൾട്ട് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്തത് ഇവിടെ തന്നെ അത് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നും വാല്യൂ ഒന്നും റിട്ടേൺ ചെയ്യാനില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് സബ് റൂട്ടീൻ ചെയ്യാം ചില കേസിൽ ഫംഗ്ഷന് നമുക്ക് ഒരു വാല്യൂ ആ ഫംഗ്ഷൻ നെയിമിൽ കൂടി അല്ല വാല്യൂസ് റിസൾട്ട് റിട്ടേൺ ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പോൾ ഫംഗ്ഷ
function like a large one say the length breadth lb e function rectangle diagonal length arguments lb e values pass in a thing you know passing arguments to functions we can pass the arguments into two different ways and that will longer arguments pass here by value and by reference by value we pass the copy of the actual value to the arguments we will copy by reference we pass the reference to the arguments and that will change by ref is the default method of passing argument type in VBA <coughs> VBA le, default method le by ref we will not do anything we will not do programs we will not do anything we will not do by ref we will not do anything we will not do anything we will not do anything we will not do by ref by value by ref we will not do difference we will not do anything this is a value increment here. B is a variable. 4 is a value. This 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 is a value. B the value on a T lake pass in the value in the B no another memory location of the good the picture at the concert other four no value under T no another memory location on a the lake B no value and then four no other window T no memory like it to you know that number T on the increment of T is T plus one one T the value on the good year for three four five y Number functions are under the dungeon and the function name like a value again. Increment equal to t in one line of four no level on the put in a low five no la value. If function value return to the l no la variable like a very now any l and b in print them l lily five i know much b in four in a and b in a matter on the clear b in more in a variable four and the number of four no la value t like which t and increment either them. T is a matter of the club. B is a matter of the club. B is a matter of the club. T 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 is a matter of the same then, we B no value T like pass in. If T in the parenthood, reference variable mother. T B are of Rayala, where you very matra and T in the Same then to my own relocation land. B liver no changes T in T in the BM effective or AM relocation. Number B in the parenthood variable for which it under B the reference variable item T good thing. In your T or matman. T value good, a core and the new other changes with the value. T where value a camel, T is equal to ten node come. And a T and the new matter one of the B in a fifty B loom, a day matter than you were. Tend to or even location on a married pair, refer in a nola, T nola. But T is equal to T plus one node though, up a four nola the mari, out of five one of a B loom, five I mari, in the number of B print a the nyale, five one over. arrays to a user defined functions arrays user defined function will like you number in arrays pass in the number of the user defined function on the function of subroutine now the lake arrays was in a function can accept an array as an input parameter arrays are always passed by reference you will receive a compiler error if you attempt to pass any 
അരെ ബൈ വെൽ അരേസ് എപ്പോഴും റെഫറൻസ് ആണ് പാസ് ചെയ്യുന്നത് റെഫറൻസ് ആയിട്ടാണ് വെച്ചാൽ അരയിൽ ഈ അരയിൽ വരുന്ന നമ്മൾ സോർട്ട് എന്ന് കൊടുത്തു നമ്മൾ വേറെ സോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊരു പ്രൊസീജിയർ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് വേറെ ടീ എന്ന് പറഞ്ഞ വേരിയബിൾ ആണെങ്കിലും അതിൻ്റെ റെഫറൻസ് ആണ് ഇപ്പോൾ ടീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അരയിൽ മാറുന്ന എല്ലാ ചേഞ്ചസും വരുന്ന എല്ലാ ചേഞ്ചസും എനിയും അഫക്റ്റ് ചെയ്യും റെഫറൻസ് നമുക്ക് പാസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ വാല്യൂ പാസ് ചെയ്യാൻ അരേനെയും എന്ന് പറയുന്നത് അരയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അരയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ബി ബി എലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കണ്ടിന്യൂസ് മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ അതിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് ലൊക്കേഷനിലേക്കുള്ള റെഫറൻസ് ആണ് അരേനെയും അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ രണ്ടാമത്തെ ആ പൊസിഷൻ തുടങ്ങി കണ്ടിന്യൂസ് മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻസിലാണ് ഡാറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് അരേനെയും തന്നെ ആ അരയുടെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലേക്കുള്ള ഒരു റെഫറൻസ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫംഗ്ഷനിലേക്ക് നമ്മൾ അരയെ പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബൈ റെഫറൻസ് പറ്റുള്ളൂ ബൈ വാല്യൂ എന്ന് അങ്ങനെ എഴുതി പോയാൽ നമുക്ക് എറർ വരും പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുമ്പോൾ എറർ കാണിക്കും This means that any modification that the hold procedure does to the array parameter is done on the actual array declared in the holding procedure. Now, let's see what we have done here. B and T are same memory location. Now, we have to do this array. We have to do the values of the array. Now, we have to do this. Now, we have to do this. Now, we have to do this. 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 അപ്പോൾ ഈ ആരേയിൽ വരുന്ന എന്ത് മാറ്റങ്ങൾ ആരേയിൽ ലെവൻസിൽ നമ്മൾ വരുത്തുന്ന മാറ്റങ്ങളെല്ലാം കോളിംഗ് പ്രൊസീജിയറിൽ ആരേലെത്തും കോളിംഗ് പ്രൊസീജിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിലേതാ ഈ കാൽപ്പ് എന്നാണ് അതിലത്തെ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഇതിൽ മാറ്റമെന്നൊന്നും പറഞ്ഞില്ല അതുപോലെ ആ അരയിലത്തെ എല്ലാ വാല്യൂസിലും മാറ്റമേ നമ്മൾ ആരെ സോർട്ട് ചെയ്യാനൊരു പ്രൊസീജിയറാണ് കോൾ ചെയ്തെങ്കിൽ ഇവിടെ വന്ന് നമ്മൾ ആരെ സോർട്ട് ചെയ്തു ഇവിടെ വന്ന് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ സെയിം വാല്യൂസ് തന്നെ വരും സോർട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ബൈ വാല്യൂ കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല ബൈ റഫ് ആയിട്ടാണ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഡിഫോൾട്ട് ബൈ റഫ് ആണ് ബി ബി എൽ അതുകൊണ്ടൊന്നും കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ അത് ബൈ റഫ് ആണ് സ്കോപ്പ് ഓഫ് വേരിയബിൾസ് ദ ടേം സ്കോപ്പ് ഈസ് യൂസ് ടു ടു ഡിസ്ക്രൈബ് ഹൗ എ വേരിയബിൾ മേ ബി ആക്സസ്ഡ് ഡിപെൻഡിങ് ഓൺ വേ ആൻഡ് ഹൗ ദ വേരിയബിൾ ഈസ് ഡിക്ലെയർഡ് ഇറ്റ് മേ ബി ആക്സസിബിൾ ഓൺലി ടു എ സിംഗിൾ പ്രൊസീജിയർ ടു ഓൾ പ്രൊസീജിയർ ഓഫ് വിത്തിൻ എ പ്രൊസീജിയർ ആൻഡ് സോൺ ഒരു വേരിയബിളിൻ്റെ സ്കോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വേരിയബിൾ എവിടെയൊക്കെ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് അനുസരിച്ചാണ് അപ്പം നമ്മൾ കുറച്ച് മുന്നേ ചെയ്ത ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ ബി എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിൾസ് വേരിയബിൾ ബിയുടെ വാല്യൂ കാൽക്ക് എന്നുള്ള ആ പ്രൊസീജിയറിലാണ് നമ്മൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നത് ഡിം ബി എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെ ബി എന്നുള്ള വേരിയബിൾ നമ്മൾ എവിടെയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ കാൽക്ക് എന്നുള്ള പ്രൊസീജിയറിലാണ് നമ്മൾ ഫംഗ്ഷൻ ഇൻക്രിമെൻ്റ് എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷനിൽ പോയി ബി ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ കിട്ടില്ല ബി അവിടെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആ വേരിയബിൾ അവിടെ മാത്രമേ കിട്ടുള്ളൂ ഫംഗ്ഷനിൽ കിട്ടില്ല അതിൻ്റെ സ്കോപ്പ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഈ ബി എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിൾ നമുക്ക് എവിടെയൊക്കെ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് ഓൺലി ഈ ഒരു പ്രൊസീജിയറിനകത്ത് മാത്രമേ കിട്ടുള്ളൂ ഫംഗ്ഷനിൽ കിട്ടില്ല അങ്ങനെ എവിടെയൊക്കെ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് വേരിയബിളിൻ്റെ സ്കോപ്പ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പ്രൊസീജിയർ എത്ര തരം സ്കോപ്പ് വരുന്നുണ്ട് പ്രൊസീജിയർ ലെവൽ സ്കോപ്പ് ഇപ്പം ഒരു പ്രൊസീജിയർ സബ് സബ് പ്രൊസീജിയറാണ് സബ് എന്ന് എഴുതിയിട്ട് നമ്മൾ എല്ലാ പ്രോഗ്രാംസും എഴുതുന്നത് അതൊക്കെ സബ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ആണ് സബ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാൽക്കുന്ന ഏരിയ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ആ പ്രൊസീജിയറിൽ മാത്രം ആ ബി എന്നുള്ള വേരിയബിൾ കിട്ടണമല്ലോ അതിനുള്ളിലാണ് ആ പ്രൊസീജിയറിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് നമ്മളത് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് മാത്രമേ കിട്ടുള്ളൂ മൊഡ്യൂൾ ലെവൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മൊഡ്യൂൾ നമ്മൾ ഈ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഒക്കെ ഒരു മൊഡ്യൂളിലാണ് എഴുതുന്നത് എത്ര പ്രൊസീജിയർ വേണം നമുക്ക് എഴുതുക എല്ലാ പ്രൊസീ എല്ലാ മൊഡ്യൂളിലും അത് കിട്ടണമെങ്കിൽ മൊഡ്യൂൾ ലെവലിൽ സ്കോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊജക്ട് ലെവൽ സ്കോപ്പ് ഗ്ലോബൽ ലെവൽ സ്കോപ്പ് ഓരോ സ്കോപ്പും നമുക്ക് നോക്കാം പ്രൊസീജിയർ അതിന് ലോക്കൽ സ്കോപ്പ് പ്രൊസീജിയർ സ്കോപ്പിനെയാണ് ലോക്കൽ സ്കോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെയ്ത പ്രോഗ്രാമിൽ ഏരിയ ഒക്കെ കാണുക എൽ ബി അതൊക്കെ ലോക്കൽ വേരിയബിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ ലോക്കൽ സ്കോപ്പ് ആ ഒരു ഇതിൽ മാത്രമേ ആ ഒരു പ്രൊസീജിയർ മാത്രമേ നമുക്ക് കിട്ടുള്ള
സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാം നമ്മൾ ഇത്രയും പഠിച്ചത് എങ്ങനെ ഡിം എ ആ സിൻറ്റേജ് അങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നില്ലേ ഡയമെൻഷൻ വെൻ എ ലോക്കൽ വേരിയബിൾ ഇസ് ഡിക്ലെയർഡ് വിത്ത് ഡിം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ദ വേരിയബിൾ റിമൈൻസ് ഇൻ എക്സിസ്റ്റൻസ് ഓൺലി ആസ് ലോങ് ആസ് ദ പ്രൊസീജിയർ ഇൻ വിച്ച് ഇറ്റ് ഈസ് ഡിക്ലെയർഡ് ഈസ് റണ്ണിങ് ഈ പ്രൊസീജിയർ നമ്മൾ ഈ വേരിയബിൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത പ്രൊസീജിയർ റൺ ചെയ്യണ അത്ര സമയം മാത്രമേ ആ വേരിയബിളിന് വാല്യൂ ഉള്ളൂ അല്ല അതിന് അത് വേറൊരു പ്രൊസീജിയറിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ വേരിയബിൾ അവിടെ കിട്ടില്ല ലോക്കൽ വേരിയബിൾസ് സ്റ്റാറ്റിക് വേരിയബിൾ അത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ വേരിയബിളിന് എക്സിസ്റ്റൻസ് ഇല്ല വേരിയബിൾ ഇല്ല സ്റ്റാറ്റിക് വേരിയബിൾ ആ ലോക്കൽ വേരിയബിൾ ഡിക്ലെയർഡ് വിത്ത് സ്റ്റാറ്റിക് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് റിമൈൻസ് ഇൻ എക്സിസ്റ്റൻസ് എൻ്റെ ദയർ ടൈം വിഷൽ ബേസിക്ക് ഈസ് റണ്ണിങ് വിഷൽ ബേസിക്ക് റൺ ചെയ്യണം അത്രയും സമയം വേറെ വേറെ പ്രൊസീജിയറിലേക്കൊക്കെ പോയാലും സ്റ്റാറ്റിക് വേരിയബിൾ ആണെങ്കിൽ അതിനവിടെ എക്സിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് സ്റ്റാറ്റിക് വേരിയബിൾസിൽ ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇനീഷ്യലൈസ് സീറോ ആയിട്ട് ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്യാൻ എന്തായാലും ഡിം എ ആസ് ഇൻഡിജർ എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എ എന്നുള്ള വേരിയബിളിൽ നമ്മൾ എ സിക്കിൾ സീറോ കൊടുത്തു സീറോ ആയിട്ട് വാല്യൂ അസൈൻ ചെയ്യാം ഓരോ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ആ ഫംഗ്ഷനിലേക്ക് ആ ഒരു പ്രൊസീജിയറിലേക്ക് കയറി ആ വേരിയബിളിൻ്റെ വാല്യൂ സീറോ ആയി നമ്മൾ ആ പ്രൊസീജിയറിൽ നിന്ന് എക്സിറ്റ് ചെയ്തു ഇപ്പോഴും വിഷ്വൽ ബേസിക്ക് റൺ ചെയ്യേണ്ടത് വിഷ്വൽ ബേസിക്കിൽ നമ്മൾ ഒരു ഒരു പ്രൊസീജിയറിൽ നിന്ന് വേറെ പ്രൊസീജിയറിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും വിഷൽ ബേസിക്ക് റൺ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും നമ്മൾ വീണ്ടും അതേ പ്രൊസീജിയറിലേക്ക് വരുമ്പോൾ വീണ്ടും ആ വേരിയബിൾ സീറോ ആയിട്ട് ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ സ്റ്റാറ്റിക് വേരിയബിൾസ് ഒരു പ്രാവശ്യം ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്യുള്ളൂ അതിന് നമ്മൾ ആ പ്രൊസീജിയറിൽ നിന്ന് എക്സിറ്റ് ചെയ്താലും അതിന് ഉണ്ട് ആ വേരിയബിൾ അവിടെ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നീട് നമ്മൾ വീണ്ടും അതേ പ്രൊസീജിയറിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ആ വേരിയബിൾ വീണ്ടും റീ ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്യില്ല അതിൻ്റെ വേരി വാല്യൂ തൊട്ട് മുന്നേ എന്താണ് ഉണ്ടായിരുന്ന ആ വാല്യൂലേക്ക് തന്നെ വരും അത് വേറെ പ്രൊസീജിയറിൽ അതിനെ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ലോക്കലായിട്ടാണ് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ അവിടെ മാത്രമേ കിട്ടുള്ളൂ പക്ഷെ അതിന് എക്സിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതിൻ്റെ വാല്യൂ അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കും പിന്നെ ഒരു പ്രാവശ്യം നമ്മളതിൽ വാല്യൂ ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്യുള്ളൂ ഫസ്റ്റ് ടൈം സീറോ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഓരോ പ്രാവശ്യം നമ്മളത് ഇത്ര പ്രാവശ്യം ആ പ്രൊസീജിയർ കോൾ ചെയ്തു എന്നൊക്കെ അറിയാം കൗണ്ടൊക്കെ അറിയണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വാല്യൂ ഓരോ പ്രാവശ്യം ഇൻക്രിമെൻ്റ് ചെയ്താൽ മതി അത് മോഡ്യൂൾ സ്കോപ്പ് എ വേരിയബിൾ ദാറ്റ് ഈസ് റിഗനൈസ്ഡ് എമ ഓൾ ദി പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഓൺ എ മൊഡ്യൂൾ ഈസ് കോൾഡ് മൊഡ്യൂൾ ലെവൽ വേരിയബിൾ ഒരു വി ബി എൽ ഒരുപാട് മൊഡ്യൂൾസ് നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും ഓരോ മൊഡ്യൂളിലും കുറേ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ മൊഡ്യൂൾ ലെവലിൽ നമ്മൾ വേരിയബിൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത് ആ മൊഡ്യൂളിലുള്ള എല്ലാ പ്രൊസീജിയറുകളിലും നമുക്കതിനെ യൂസ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഏരിയ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എഴുതി ഫംഗ്ഷൻസ് എഴുതി അല്ലേ അതിൽ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് നോക്കാം ആ എക്സാമ്പിൾ വേണ്ട വേറെ എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ചിട്ട് പറയാം മൊഡ്യൂൾ ലെവൽ വേരിയബിൾ ഈസ് അവൈലബിൾ ടു ഓൾ ദി പ്രൊസീജർ ഇൻ ദാറ്റ് മൊഡ്യൂൾ ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് അവൈലബിൾ ടു പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഇൻ അതർ മൊഡ്യൂൾ വേറെ മൊഡ്യൂൾസ് എക്സൽ വി ബി എ എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പ്രാക്ടിക്കൽ ചെയ്യുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കുക അത് കൂടുതൽ കൂടുതൽ മൊഡ്യൂൾസ് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും മൊഡ്യൂൾ വൺ മൊഡ്യൂൾ ടു മൊഡ്യൂൾ ത്രീ അങ്ങനെ മൂന്ന് മൊഡ്യൂൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മൊഡ്യൂളിൽ ലെവലിൽ ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ വേറെ മൊഡ്യൂളിൽ കിട്ടില്ല പക്ഷെ ആ മൊഡ്യൂളിലുള്ള എല്ലാ പ്രൊസീജിയറുകളിലും കിട്ടും എ മൊഡ്യൂൾ എ മൊഡ്യൂൾ ലെവൽ വേരിയബിൾ റിമൈൻ ഇൻ എക്സിസ്റ്റൻസ് ബൈ വിഷൽ ബേസിക് ഈസ് റണ്ണിങ് അൺടിൽ ദ മൊഡ്യൂൾ ഇൻ വിച്ച് ഈസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡിക്ലെയർ ഓർ എഡിറ്റഡ് ആ ഒരു മൊഡ്യൂളിൽ മാത്രം അത് ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത് ആ ഒരു മൊഡ്യൂളിൽ കിട്ടും വേറെ മൊഡ്യൂളിലേക്ക് പോയാൽ കിട്ടില്ല വേരിയബിൾ മൊഡ്യൂൾ ലെവൽ വേരിയബിൾസ് ക്യാൻ ബി ഡിക്ലെയർഡ് വിത്ത് എ ഡിം ഓർ പ്രൈവറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അറ്റ് ദി ടോപ്പ് ഓഫ് ദി മൊഡ്യൂൾ അബോ ദി ഫസ്റ്റ് പ്രൊസീജിയർ ഡെഫിനേഷൻ ഫസ്റ്റ് പ്രൊസീജിയർ ആ മൊഡ്യൂളിലും എല്ലാ പ്രൊസ് ഒരുപാട് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഉണ്ടാവും അതിൽ ഫസ്റ്റ് പ്രൊസീജിയർ ഡിഫൈൻ ചെയ്യണേക്കാളും മുന്നോളായിട്ട് നമ്മൾ മൊഡ്യൂൾ ലെവൽ വേരിയബിൾസ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യണം ഒരു
പബ്ലിക് എന്ന് കൊണ്ട് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്ന വേരിയബിൾസ് ആണ് പ്രോജക്റ്റ് സ്കോപ്പിൽ വരുന്നത് ദീസ് വേരിയബിൾസ് ആർ ആക്സസിബിൾ ഫ്രം എനി പ്രൊസീജിയർ ഇൻ എനി മോഡ്യൂൾ ഇൻ ദി പ്രോജക്റ്റ് ഇൻ ഓർഡർ ടു മേക്ക് യൂസ് ഓഫ് എ വേരിയബിൾ ആക്സസിബിൾ ഫ്രോ എനി എയർ ഇൻ ദി പ്രോജക്റ്റ് യു മസ്റ്റ് യൂസ് പബ്ലിക് ഇവേൺ ഇൻ ദി ഡിക്ലെയർ ഡിക്ലറേഷൻ ഓഫ് എ വേരിയബിൾ അതായത് നമുക്ക് ഒരു പ്രോജക്റ്റിൽ ഒരുപാട് മോഡ്യൂൾസ് ഉണ്ടാവും ഏത് മോഡ്യൂ ഏതെങ്കിലും മോഡ്യൂളിൽ നമ്മൾ പബ്ലിക് ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ വേരിയബിൾ നമുക്ക് ഈ പ്രോജക്റ്റിലുള്ള ഏത് മോഡ്യൂളിലോ ഏത് പ്രൊസീജിയറിലോ വേണമെങ്കിലും ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇവിടെ എക്സെല്ല് വി ബി എല്ലിൽ നമ്മളിവിടെ മൊഡ്യൂൾ വൺ മൊഡ്യൂൾ ടു മൊഡ്യൂൾ ത്രീ അങ്ങനെ മൂന്ന് മൊഡ്യൂൾസ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഈ മൊഡ്യൂൾ വണ്ണിൽ പബ്ലിക് വൈ ആസ് ഇൻഡിജർ എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ വൈ എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിൾ നമുക്ക് ഇതിലുള്ള ഈ മൊഡ്യൂളുകളിൽ ഫസ്റ്റ് സബ് സെക്കൻഡ് സബ് നമ്മൾ എത്ര മൊഡ്യൂൾ ഇതിൽ എഴുതിയാലും അതിലെല്ലാം ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ മൊഡ്യൂൾ വൺ ഇത് മൊഡ്യൂൾ ടുവിൽ മൊഡ്യൂൾ ടുവിൽ എത്ര സബ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് നമ്മൾ എഴുതിയാലും അതിലെല്ലാം ആക്സസ് ചെയ്യാം മൊഡ്യൂൾ ത്രീയിൽ ആക്സസ് ചെയ്യാം അപ്പം പബ്ലിക് ആയിട്ട് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്ന വേരിയബിൾസിനെ ഈ പ്രോജക്റ്റിലുള്ള എല്ലാ മൊഡ്യൂളുകളിലും ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും മൊഡ്യൂളുകളിലുള്ള എല്ലാ പ്രൊസീജിയേഴ്സിലും ഈ മൊഡ്യൂളിൽ രണ്ട് പ്രൊസീജിയർ കാണേണ്ടത് നിങ്ങൾ അത് രണ്ടിൽ നമുക്ക് വൈ ആക്സസ് ചെയ്യാം ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ മൊഡ്യൂൾ ടുവിലുള്ളതിൽ വേണമെങ്കിൽ ആക്സസ് ചെയ്യാം അതാണ് ിൽ that the calling project also has a variable name by the same name you need to prefix the variable name with the project name in global scope il parayumbole variable ella vera or project ee project call cheyana vera or project il namukku aa variable use cheyan pattu x nalla variable global scope aanengile x namukku vera project il use cheyam pakshe ee project 1 nalla variable ilum namale project 2 nallayilum x undu അപ്പോൾ അതിന് ഡിഫറെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് പ്രൊജക്റ്റ് വൺ ഡോട്ട് എക്സ് എന്നുള്ള പ്രൊജക്റ്റ് വണ്ണിൽ ടെക്സ് എന്നുള്ള വേരിയബിൾ തൊട്ട് മുകളിലുള്ള അപ്പോൾ പ്രൊജക്റ്റ് ടൂവിലേക്കാണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ പ്രൊജക്ട് ടൂവിലെ എക്സ് ഒരേ പേരിൽ തന്നെ വേരിയബിൾ നെയിം രണ്ട് പ്രൊജക്റ്റിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ പ്രൊജക്റ്റ് നെയിം ഡോട്ട് ഇട്ടിട്ട് വേരിയബിൾ നെയിം കൊടുത്താൽ മതി ആക്സസ് സ്പെസിഫൈസ് ദ വി ബി എ ആക്സസ് സ്പെസിഫൈസ് ആർ പ്രൈവറ്റ് പബ്ലിക് ആക്സസ് സ്പെസിഫൈസ് പ്രൈവറ്റ് എന്ന് പറയും പബ്ലിക് ഈ രണ്ട് കീവേഡ്സ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു അതിനെക്കുറിച്ച് ഒന്നും കൂടെ പറയാണ് എ പബ്ലിക് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഈസ് ആക്സസിബിൾ ടു ഓൾ കോഡ്സ് ഇൻസൈഡ് ദി മൊഡ്യൂൾ ആൻഡ് ഓൾ കോഡ്സ് ഔട്ട്സൈഡ് ദി മൊഡ്യൂൾ ഇൻ എസെൻഷ്യലി മേക്കിംഗ് ഇറ്റ് ഗ്ലോബൽ ഗ്ലോബൽ ആക്കാൻ വേണ്ടി ഗ്ലോബൽ സ്കോപ്പ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ പബ്ലിക് എന്നുള്ള കീവേഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു മൊഡ്യൂളിൽ നമ്മൾ പബ്ലിക് എന്ന് കൊണ്ട് ആസ് ഇൻഡിജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമുക്ക് ആ പ്രൊസീജിയറിലും വേറെ മൊഡ്യൂളിലും എല്ലാം നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എ വേരിയബിൾ പ്രൈവറ്റ് സബ് ക്യാൻ ഓൺലി ബി യൂസ്ഡ് എനി വെയർ ഇൻ ദി മൊഡ്യൂൾ ഇൻ വി ചിറ്റിൽ സൈഡ് നമ്മൾ പബ്ലിക്കിനാണ് പ്രൈവറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രൈവറ്റിൽ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ വേരിയബിൾ ആ ഒരു മൊഡ്യൂളിനകത്ത് മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ വേറെ മൊഡ്യൂളിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇതിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് പബ്ലിക് പ്രൈവറ്റ് വേരിയബിൾസ് ആൻഡ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഇപ്പോൾ റെഡ് ബോക്സിൽ കൊടുക്കുന്നത് ഒരു മൊഡ്യൂളാണ് മൊഡ്യൂൾ വണ്ണിലുള്ള കോഡാണ് ഈ മൊഡ്യൂൾ വണ്ണിൽ രണ്ട് സബ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഉണ്ട് സബ് എന്ന് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് അല്ലേ സബ് മൊഡ്യൂൾ വണ്ണിൽ സബ് വണ്ണിൽ എക്സ് വൈ രണ്ട് വേരിയബിൾസ് ഉണ്ട് വേറെ സബ് സെക്കൻഡ്സ് എന്ന് എഴുതിയിട്ടുള്ള സബിൽ വേറെ കോഡ് അതിൽ വേരിയബിൾസ് ഒന്നും ഇല്ല ഈ രണ്ട് പ്രൈ മൊഡ്യൂൾ വണ്ണിലുള്ള ഫസ്റ്റ് സബിലും സെക്കൻഡ് സബിലും അല്ലാതെ രണ്ടിൻ്റെയും ഉള്ളിലല്ല അല്ലേ സബ് ആൻഡ് സബിൻ്റെ ഉള്ളിലല്ലല്ലോ ഡിം എക്സ് ആസിൻ്റെ ചേർന്ന് കൊടുത്തിരിക്കണം എക്സ് എന്നുള്ള വേരിയബിൾ ആ മൊഡ്യൂളിൽ ഒരു പ്രൊസീജിയറിലും അല്ലാതെ കോമൺ മോളിൽ കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ഇത് പബ്ലിക്കാണ് ഇതിൽ എല്ലായിടത്തും
പബ്ലിക് വൈ ആസ് ഇൻറ്റീരിയർ വൈ എന്ന് പറയുന്നത് പബ്ലിക് ആണ് അതായത് ഈ മുടികൾ വണ്ണിൽ മാത്രമല്ല മുടിയിൽ ടൂലും യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പം അവിടെ ഗ്രീൻ കളർ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളതിൽ മുടിയിൽ ടൂവിൻ്റെ കോഡാണ് അതിൽ നമുക്ക് ഒരു മുടികൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മുടിയിൽ ടൂവിൽ ഒരു സബ് പ്രൊസീജിയർ ഉണ്ട് അത് തേർഡ് സബ് ഈ നമ്മളിപ്പോൾ മുടികൾ വണ്ണിലെ ഫസ്റ്റ് സബിൽ നിന്നാണ് എക്സിക്യൂഷൻ തുടങ്ങുന്നത് ഫസ്റ്റ് സബിൽ നമ്മൾ റൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ തേർഡ് സബിനെ കോൾ ചെയ്യും തേർഡ് സബ് എവിടെ മൊഡ്യൂൾ ടൂവിലാണ് കിടക്കണത് മൊഡ്യൂൾ ടൂവിലേക്ക് വന്നിട്ട് എക്സ് വൈ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ് എന്നുള്ള വേരിയബിൾ അതിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എവിടെയാ പബ്ലിക് അല്ല എക്സ് എന്നുള്ള വേരിയബിൾ ഈ ഒരു മൊഡ്യൂളിൽ മാത്രമേ കിട്ടുള്ളൂ ഇവിടെ വന്നാൽ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ മൊഡ്യൂൾ ടു വേറൊരു ഫയലാണ് മൊഡ്യൂൾ ടു അതിൽ കിട്ടില്ല പക്ഷെ വൈ നമുക്ക് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കാരണം എന്താ വൈ എന്ന് പറയുന്നത് പബ്ലിക് ആയിട്ടാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വൈ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യും ഇനി ആ പ്രൊസീജിയറിൽ നിന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് സബ് എന്നുള്ളത് കോൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് സബ് എന്നുള്ളത് എങ്ങനെയാണ് പ്രൈവറ്റ് എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ പ്രൈവറ്റ് പബ്ലിക് അല്ല പ്രൈവറ്റ് അപ്പോൾ അത് ഈ ഒരു മൊഡ്യൂളിൽ മാത്രമേ കോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ എറർ വരും ഇങ്ങനെ കോൾ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പറ്റില്ല സെക്കൻഡ് സബിനെ മൊഡ്യൂൾ ടൂവിൽ വെച്ച് കോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം സെക്കൻഡ് സബ് എന്നുള്ളത് മൊഡ്യൂൾ വണ്ണിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂൾ വണ്ണിൽ നിന്നിട്ട് തേർഡിനെ കോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റിയല്ലോ കോൾ തേർഡ് എന്താ കാരണം തേർഡ് എന്നുള്ളത് ഇവിടെ പ്രൈവറ്റ് ഒന്നും നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ അത് പബ്ലിക് ആണ് പ്രൈവറ്റ് ഒന്നും പ്രത്യേകം കൊടുത്തിട്ടില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ കോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് ഇത് നമുക്ക് പ്രോഗ്രാമായിട്ട് നോക്കാം ഇതാണ് മൊഡ്യൂളുകൾ വി ബി എൽ ഒരു മൊഡ്യൂൾ വൺ ഉണ്ട് മൊഡ്യൂൾ ടു മൊഡ്യൂൾ ഇത് മൊഡ്യൂൾ വൺ മൊഡ്യൂൾ ടു മൊഡ്യൂൾ ത്രീ അങ്ങനെ എത്ര മൊഡ്യൂൾസ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്കിതിൽ എഴുതാം മൊഡ്യൂൾ വണ്ണിൽ സബ് ഉണ്ടാവും ഫസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കണേ ഇപ്പോൾ ഈ സബ് എൻ സബ് ഇതിനുള്ളിലല്ലാതെ പുറത്താണ് എക്സും വൈ ഒക്കെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിരിക്കണേ പ്രാക്ടിക്കൽ ഭാഗത്ത് നമുക്കിത് കൂടുതലായിട്ട് നോക്കാം അപ്പം എന്താണ് യൂസർ ഡിഫൈൻ ഫംഗ്ഷൻസ് അതിൻ്റെ വേരിയബിൾസിൻ്റെ സ്കോപ്പ് ഫംഗ്ഷൻ കോൾ ബൈ വാല്യൂ ബൈ റഫറൻസ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളെല്ലാം മനസ്സിലായി എന്ന് കരുതി